Forum Marinumin merimuseossa majaleva moottoritykkyveden nuoli on osa suomalaista sotilasmerenkulun historiaa. 13 nuoliluokan hyökkäysvenettä oli suunniteltu kiertämään Pariisin rahasopimuksen rajoitteita, mutta todellisuus ei kuitenkaan ihan kohdannut näitä suunnitelmia. Hienolta veneltä puuttuu pääase, koska vuosikymmeniä kestäneestä hankkeesta huolimatta kotimainen sähkötorpedo ei koskaan valmistunut. Jos on kerran nuolen kyytiin päässyt, niin ei takulla unohda ikinä. Meren pinnalla kiitää sumupilvi, jonka keskellä kuuluu sellainen moottorin jylinä, että paikatkin irtoilevat hampaista. Katsojallekin tuli tippalinssin, kun nuoli peräytti koneet käyntiin. Kyynelteen syynä saattoi olla ihailu, nostalgia tai kaiken peittävä sankkasavupilvi. Videon kuvauksessa on linkkiä hyvin YouTube-videoihin, kannattaa käydä kurkkaamassa. Nuolet oli rakennettu sodan oppien pohjalta. Suomen vähälukuiset moottoritorpedoveneet olivat osoittautuneet tehokkaaksi asejärjestelmäksi hurjapäisten miehistöjen käsissä. Runko on rakennettu ristilaminoidusta mahongista liimapuukaarille. Kevyt rakenne mahdollisti kovan vauhdin, mutta ongelmiakin toki oli. Venettä yritettiin vahvistaa erilaisilla alumiini- ja lasikuiturakenteilla, mutta niistä oli säännönmukaisesti enemmän haittaa kuin hyötyä. Venäläiset meridiisselit tarjoavat tosiaan vauhtia ja voimaa, mutta niistä puuttuu sellaisia hienouksia kuin tyhjäkäynti. Nuolien huippunopeus oli noin 45 solmua, marssinopeus 25 solmua ja hiljempaa sille ei oikeastaan pystynyt ajamaankaan. Veneen käsittely ahtaalla väylällä vaati melkoista merimiestaitoa. Pienessä veneessä oli 16 hengen miehistö. Nuolella palvelleet korostavat aina, että yhteenkuuluvuuden tunne oli hyvin konkreettinen. Kenelläkään, ei edes päälliköllä, ollut milliäkään ylimääräistä tilaa. Paatissa on jonkinlaiset majoitus- ja sosiaalitilat, mutta esimerkiksi peseytyminen tapahtui meressä. 180 litran vesitankki riitti lähinnä kahvinkeittoon. Virallisesti nuolien asestuksena oli 40 mm Bufors, 20 mm Madsen ja syvyyspommit. Venäjällä kokeiltiin muitakin aseita, kuten Sergeitä, Hispanosuitsaa ja Sterla IT-ohjuksia. Ja kaikenlaista eksoottisempaakin oli ainakin piirustuspöydällä. Mutta pääosan ajasta yleisen asestus oli nimenomaan Bufors ja Madsen. Yleinen tieto kuitenkin oli, että kriisin uhatessa peräkännen tykin tilalle olisi vaihdettu torpedon heittimet. Torpedojen sijoittelusta ja määrästä on hieman ristiriitaisia tietoja. Ilmeisesti vuosien varrella testailtiin erilaisia optioita. Tuossa vieressä taistoveneessä on näytöksi torpedon heittimet. Teknisesti se on painekäytöinen mäntä, joka pukkaa torpedon laidasta yli. Itse asiassa nuolen varustaminen torpedon heittimellä ei olisi ollut kovin iso työmaa, koska kompressori ja painepullot olivat jo valmiina. Venäläiset Svenda meridiesselit iskettiin käyntiin paineilmalla. Tuon varoituskyltin tarina olisi hauska kuulla. Veikkaan, että reipas henkistä merimieshuumoria. Ja varoitusmerkki sopii tuohon kuin nyrkki silmään. Nuolella mennään eikä meinata. Suhteellisen vaarallinen kulkuväline omille ja vieraille. Pariisin rahasopimus kielsi Suomelta muun muassa sukellusveneet ja moottoritorpedoveneet. Jälkimmäisen osalta kielto oli vähän epämääräinen. Torpedoja ei kielletty asejärjestelmänä, mutta palveluksessa ei saanut olla nopeiksi hyökkäysveneeksi luokiteltavia moottoritorpedoveneitä. Merivoimilla oli kuitenkin halu säilyttää valmius moottoritorpedoveneiden käyttöön, sillä nopealla aluksella suoritettavat torpedosyöksyt nähtiin ainoana mahdollisuutena vihollisen lainvastovoimien kuluttamiseen avomerellä. 
Rajoitusta kiellettiin kaikenlaisilla järjestelyillä. Sodasta ylijääneet torpedot varastoitiin huolellisesti ja niitä huolettiin säännöllisesti. Torpedojen käyttöä harjoiteltiin ensin maa-asemilla ja myöhemmin kahdella 60-luvulla neuvostoliitosta ostetulla saattajalla. Torpedoja koe ammuttiin myös lautalta, jossa oli vajeriyhteys maihin. Sehän ei silloin ollut missään tapauksessa alus, eikä etenkään moottoritorpedovene. Nuo oli ole suunniteltu nimenomaan moottoritorpedoveneeksi. Asiasta ei pidetty suurta meteliä, mutta asia oli niin ilmeinen, että se oli maailman tunnetuin suomalainen sotasalaisuus. Satojen koulutettujen torpedomiesten reservi tuntui aika ylimitotetulta pelkästään kahdelle saattajalle, ja merivoimien komentajana oli ihan sattumoisin Jouko Pirhonen, palkituin sodan aikainen moottoritorpedovene komentaja. Sen verran salalusta pidettiin kiinni, että veneiden torpedoharjoitukset järjestettiin pienessä piirissä. Mistään ei löydy kuvia tai dokumentteja, jossa nuoliluokkaan veneelle olisi asennettu edes torpedotähtäimiä, vaikka merimiestarinoiden mukaan niitä treenattiin kertausharjoituksessa säännöllisesti. Kerätessäni valokuvia tätä videota varten kyselin nuolikonkarilta torpedoharjoituksista, niin vieläkin äänensävi muuttuu aika varovaiseksi. Merivoimilla oli 60-luvun alussa huutava tarve uudestaan hyökkäysvenekalustoaan. Sodan aikaiset veneet oli ajettu loppuun, jostakin piti saada uutta tilalle. Briteltä ostettiin muutama Dark-luokan vene, ja niitä olisi haluttu hankkia lisääkin, mutta Iso-Britannia oli vähän penseä kauppakumppani, koska pelkäsi, että tekniset tiedot vuotavat Neuvostoliittoon. Veneitä ei myöskään haluttu ostaa Neuvostoliitosta, sillä länteen ei haluttu antaa vaikutelmaa, että Suomi olisi osa Varsoman liiton meripuolustusta. Suomessa oli suuri hinku valmistaa veneet ihan itse, eikä ollenkaan vähiten työllistämispoliittisista syistä. Veneen rakennusosaamista kyllä riitti, mutta pullonkaulana oli löytää sopiva moottori. Pattitilanne ratkaisi yllättäen, kun ensimmäisen Neuvostoliittoon suuntautuneen puolustusmateriaalikaupan yhteydessä ostettiin merimoottoreita ja sukeltajien varusteita. Suhteellisen halvat moottorit mahdollistavat moottoritykkyveneen suunnittelun ja sarituotannon Suomessa. Telakkateollisuuden työllistämistarpeiden takia ei tehty prototyyppivenettä ollenkaan, vaan aloitettiin heti ensimmäisen sarjan rakentaminen. Ensimmäinen neljän veneen sarja valmistui 1961, ja sitten mu vuosittain muutama vene lyhyinä sarjoina. 1966 valmistunut nuole 13 jää viimeiseksi, ja sitä pidettiin myös yleisesti parhaana nuolena. Veneitä paranneltiin vuosien varrella käyttökokemusten perusteella. Moottorin tai käyttöikä kasvoi, kun konepaja rakenteli niihin uusia osia, ja välykset pienennettiin länsimaiselle tasolle. Myös potkurit vaihdettiin kevyempiin, mutta yhtä tehokkaisiin. Nuoli oli alusta asti suunniteltu toimimaan moottoritorpedoveneenä, mutta Suomella ei ollut tarvittavia torpedoja. Sodan aikaiset torpedot olivat yliikäisiä ja vanhanaikaisia. Neuvostoliitosta olisi voinut ostaa uusia, mutta tarjotut mallit olivat liian painavia pienelle veneelle. iso ostettiin 60-luvulla pieni erä sopiviksi havaittuja Mark 8 torpedoja mutta brittien amiraliteetti jarrutti edelleen aseiden myyntiä Suomelle. Merivoimissa oli luonnosteltu kotimaista torpedoa välirauhasta saakka. Sotien aikana valmistui muutama prototyyppikin, ja 50-luvulla puolustusvoimat kävi neuvotteluja sarjatuotannon aloittamisesta. Paperilla kotimainen sähkötorpedo vaikutti lupaavalta. Anohoihin höyrytorpedoihin verrattuna kevyt ja nykyaikainen ase olisi sopinut nuolien pääaseeksi kuin nyrkkisilmään. Kotimaisessa sähkötorpedossa oli vain yksi pieni ongelma. Se ei toiminut. 1961 näytti, että torpedot saadaan sarjatuotantoon muutamassa vuodessa, mutta tekniset ongelmat viivästyttivät projektia kerta toisensa jälkeen. Palmet kasasi muutaman torpedon koesarjan 1971, mutta nekään eivät toimineet odotetusti. 
Sähkötorpeda oli merivoimien päähanke vielä koko 70-luvun, mutta sitä ei saatu koskaan rakennettua riittävän toimintavarmaksi, ja sen kehitystyö lopetettiin 80-luvun alussa. Suurimmat haasteet liittyvät voimanlähteeseen ja ohjausjärjestelmään. Akkujen kehitys ei ollut tarpeeksi pitkällä, ja torpedojen kantama tai nopeus hyytyy kesken ajon. Ajatuksena oli joko lankaohjattu tai radioohjattu laite. Antenni meni aina poikki, samoin ohjauslanka. Torpedon nopeus oli noin 40 solmua ja ohjauskaapelia olisi pitänyt olla monta kilometriä. Virallisen selityksen mukaan torpedoaseesta luovuttiin, kun siirryttiin merimaaliohjusaikaan, mutta aika surullinen tarina tuo kotoperäinen sähkötorpedohanke oli. Lohdutuksena täytyy muistaa, että isoilla pelureillakin on ollut vaikeuksia torpedoprojekteissaan. Vedessä uiva ohjus ei ole ihan niin yksinkertainen kapine kuin voisi kuvitella. Eli käytännössä Suomi uskotteli itselleen kiertävänsä rahoitussopimuksen rajoituksia salaisilla moottoritorpedoveneillä, mutta oikeastikin kuitenkin noudatti sopimusta, koska nuolelle ei ollut varastossa kuin muutama torpedotäyttö. Koko nuolien elinkaaren ajan, eli 90-luvulle saakka, varastossa pidettiin englantilaisia Mark Kaseja ja sodan aikaisia saksalaisia g 7 Eli kriisin uhatessa olisi taas päädytty haalimaan lisäaseita, mistä ikinä vain olisi saatu ostettua. Viimeiset nuolet poistuvat palveluskäytöstä 90-luvun alussa. Osa meni romutukseen, muutama myytiin siviileille. Nuoli 12 meni Saksaan sotilaalliseksi perinnealukseksi, nuoli 11 uitettiin Englantiin ja nuoli 8 on Turussa museoaluksena. Vähän yllättäen vanhat venäläiset meridiisselit menivät kuin kuumille kiville poistomyynnissä. Niitä meni monelle ex neuvostoliiton kalustoa käyttävälle laivastolle, ja edelleen moottoreita käytetään muun muassa traktor pullingin kaltaisessa ekstremetouhussa. Nuoli on kaikin puolin kaunis ja upea alus. Jos joku muuta väittää, niin valehtelee tai on väärässä. Forum Marinum on tehnyt hyvää työtä nuolikasin entisönnissä, Kannattaa ehdottomasti käydä kurkkaamassa.